A ideia é envolver um conjunto de interferências no trânsito da cidade que tem como grande objetivo salvar vidas. Essa é a principal razão de morte e sequela em adultos jovens em Fortaleza e qualquer grande cidade do Brasil. Então, queremos entrar com a campanha educativa, publicitária, queremos fortalecer a fiscalização em duas áreas para prevenir e evitar o uso do álcool associado com a direção e também a, a direção com a ausência de capacete de motocicletas. Vamos fazer operações de fiscalização dirigidas para as áreas onde mais acontecem acidentes em Fortaleza. E também iremos mudar algumas, algumas ações de jardim de trânsito, colocar semáforos, mudar sentido de ruas, alongar esquinas, exatamente para poder, nos locais onde acontecem mais acidentes, a partir do diagnóstico da causa de engenharia mais comum que propicia o um acidente, modificar o desenho daquele cruzamento para prevenir acidente. Somado à educação no trânsito, a melhor fiscalização para o uso de capacete e para a alcoolemia, e principalmente mudanças na engenharia de trânsito, nos locais e horários de maior incidência de acidentes, vão ajudar a Fortaleza a reduzir o número de acidentes fatais no trânsito aqui na cidade. Sim, a ideia também hoje, diversos polos geradores de trânsito, como escolas, como grandes supermercados, hospitais, já tem agentes próprios para ajudar na educação do trânsito. A gente vai dar um suporte a esses, esses estabelecimentos privados, treinando esses funcionários, também colocando padronização das roupas e departamentos, da atitude em relação ao trânsito, com isso a gente vai multiplicar o número de agentes de trânsito na cidade de Fortaleza, ajudando a cidade a melhor ordenar o seu trânsito, o estacionamento irregular, a melhor educar, inclusive, os motoristas de veículos automotores na cidade. A gente deve lançar uma nova operação de Zona Azul em parceria com a iniciativa privada, vamos lançar o edital até final de abril. E uma das ideias importantes é a gente garantir que a Zona Azul seja um instrumento de melhoria do trânsito. Qual é a lógica da Zona Azul? É garantir a rotatividade de veículos em grandes áreas geradoras de engarrafamento. É, por que, é que há engarrafamento onde não há zona azul? Porque as pessoas não têm onde estacionar o carro, circulam muito tempo atrás de uma vaga, isso acaba gerando mais engarrafamento naquela área que normalmente é uma área mais comercial. A gente tem potencial para aumentar as vagas de zona azul, de melhorar a operação, incluindo mais tecnologia, inclusive de compra antecipada via celular. E uma das ideias é incorporar os tonelinhas nessa operação nova de Zona Azul, inclusive educando e capacitando. A gente deve lançar esse edital até o final do mês de abril.